ടെക്സാസ്ത്രയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാർ എങ്ങനെയാണ് ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കിയിരുന്നത് അതായത് സെൽഫ് എടുക്കാത്ത വണ്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കേബിൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ് അതിന് ഇനി വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേബിളുകൾ നിറയെ കിട്ടാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ലഭി കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ക്വാളിറ്റി മഹാമോശമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഈ ജെം സ്റ്റാർട്ട് കേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ സ്ക്വയർ എം എമ്മിൻ്റെ നാല് മീറ്റർ കേബിള് വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്ലിപ്പും ഇതുപോലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നാല് ക്ലിപ്പും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കേബിള് നമ്മൾ രണ്ട് മീറ്ററുള്ള രണ്ട് ബിറ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മീറ്ററിൽ രണ്ട് ബിറ്റായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ കേബിള് നമ്മുടെ ഈ ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഈ റബ്ബർ ബൂട്ട് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കാണും ഈ പോർഷനിൽ കേബിള് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒരു പ്ലെയർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേബിള് ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടും ബോൾട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു നട്ടും ബോൾട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ക്ലിപ്പുമായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം
കേബിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റേ എൻഡിലെ ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ആ റബ്ബർ ബൂട്ട് കേബിളിനകത്തേക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇടാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കേബിള് മറ്റേ ക്ലിപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കേബിള് ടെർമിനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ റെഡിയാണ് റെഡ് കളർ ക്ലിപ്പ് ഒരേ കേബിളിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഈ കേബിളിനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ആ മറ്റേ കേബിൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതും കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലിപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേബിൾ സെക്കൻഡ് ബിറ്റിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലിപ്പുകൾ രണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തു രണ്ട് കേബിളുകളെയും നമുക്കൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അറുന്നൂറ് രൂപ ചെലവിൽ നമ്മുടെ അടിപൊളി ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് കേബിൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ഇതിപ്പോൾ കാറിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ടെൻസ്പെയർ എമ്പം കേബിളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കാറിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോറി ടെമ്പോ അതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻസ്പെയർ എമ്പം കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ കേബിൾ കത്തി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാറിന് മിനിമം ടെൻസ്പെയർ എമ്പം എങ്കിലും വേണം ഇതിൽ താഴെയുള്ള കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് കേബിൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മീറ്ററേ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നീളം ഈ കേബിളിന് പാടില്ല കാരണം പവർ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾ ചൂടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കേബിളും ക്ലിപ്പും നമുക്ക് എല്ലാ ഫോർ വീലർ സ്പെയർ പാർട്സ് കടകളിലും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മുന്നേ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ എല്ലാവരും ചെന്ന എപ്പിസോഡ് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ